நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பகுதியானது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய தேர்வுகள் என்னென்ன தேர்வுகள் நடைபெறுகிறது அதனுடைய மொத்த காலி பணியிடங்கள் எவ்வளவு என்ற ஒரு தகவலை காண இருக்கின்றோம் நேற்று தமிழக அரசானது ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தாங்க அதில் புதியதாக காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட மாட்டாது என்பதுதான் அதனுடைய தகவல் அதிலிருந்தே நிறைய நண்பர்கள் வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி கமாண்ட்லேயும் சரி தொடர்பு கொண்டுட்டு இருந்தாங்க நேற்று நைட்டு ஒரு வீடியோவானது வெளியிட்டிருந்தோம் அது குறித்த முழுமையான தகவலை வெளியிட்டிருந்தேன் பார்க்காத நண்பர்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க நண்பர்களே டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி போன்ற அதே மாதிரி காவலர் தேர்வு வாரியம் இது ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணியிடங்கள் என்ன இவங்களுடைய பணிகள் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அரசு சொல்லக்கூடிய அரசு அறிவிக்கக்கூடிய அந்த காலி பணியிடத்திற்கு தகுதியான நபர்களை தேர்ந்தெடுத்து கொடுப்பது தான் இவர்களுடைய வழக்கம் ஸோ இவங்களுக்கு அரசு எதே மாதிரி செய்வாங்கன்னா ஒன் இயர்க்கு இந்த வருஷம் எங்களுக்கு இந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ ஆள் வேணும் அதற்கான ஜியோ பாஸ் பண்ணி இவங்க கையில் ஒப்படைச்சிருவாங்க தகுந்த காலத்தில் இவங்க அந்த தேர்வு முடித்து ஆளை செலக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ் போயிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த வருடத்திற்கான அனைத்து ஜியோக்களும் பாஸ் ஆகி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இத்தனை பேர் தேவைன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு வாரியமும் தனக்கான அந்த ஆன்வல் பிளானை தொகுத்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த வருஷம் எந்த மாற்றமும் நடைபெறுவதற்கு வேலைகள் கிடையாது அடுத்த வருஷத்தில் இருந்து தான் புதியதாக காலி பணியிடங்கள் உருவாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் நண்பர்கள் அனைவரும் கிடைத்த இந்த முத்தான வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் இனி வரக்கூடிய காலங்கள் எப்படி இருக்கும் என்பது தெரியாது ஆகவே ஒவ்வொரு வாரியத்திலும் எவ்வளவு காலி பணியிடங்கள் இருக்கிறது அந்த காலி பணியிடத்திற்கான தேர்வுகள் எப்பொழுது அறிவிக்கப்பட வாய்ப்புகள் இருக்கிறது என்ற அனைத்து தகவலுமே இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ நண்பர்கள் அனைவரும் இறுதி வாரி இவற்றில் பங்கேற்று உங்களுடைய சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்ளுங்கள் மேலும் அந்த தேர்வுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணக்கூடிய காலத்தில் இந்த வருஷத்தில் தொடக்கத்திலிருந்தே சில சந்தேகங்களானது நம்மளுக்கு தொடர்ந்து ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சமீபத்தில் கூடிய வந்து அரசு ஊழியர்களின் பணி ஓய்வு பெறக்கூடிய வயது ஐம்பத்தி ஒன்பதுன்னு கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஸோ ஏன் இது சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இப்போதைக்கு கொரோனா இஷ்யூ இருக்குது நிதி நெருக்கடியில் அரசாங்கம் இருக்கும்போது ரிட்டர்ன்மெண்ட் ஆகக்கூடியவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தொகையானது பெரிய தொகையாக இருக்கனால அரசு சமாளிப்பது கஷ்டம் ஏன்னா கொரோனாவுக்கு அதிகமான நிதியை ஒதுக்கீடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில் அரசு நிதி சுமையில் மாட்டிக்கிடக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் இந்த ஒன் இயர் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதுவுமே நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே வரக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை ஆண்டு நடைபெறக்கூடிய அனைத்து தேர்வுகளிலுமே நீங்கள் பங்குறீங்க என்னென்ன தேர்வு என்கிறது நான் வீடியோவில் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் முழுமையாக பார்த்துக்கோங்க ஒவ்வொரு தேர்வுமே அந்த காலி பணியிடங்கள் எந்த ஆண்டில் இருந்து இருக்குங்கிறதே அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது உங்களுக்கு மாற்றுவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஒரு பதினாறாயிரத்திற்கு அதிகமான பணியிடங்கள் இருக்குது ஸோ நண்பர்கள் அனைவரும் இறுதி வரை இந்த பணியிடத்திற்கு உங்களுடைய பயிற்சியை செலுத்துங்கள் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டை உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு ஒளியான ஆண்டாக மாற்றி கொள்ளுங்கள் இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் தெரியாது ஒவ்வொரு தேர்விற்குமே நாங்கள் வந்து சிறந்த பயிற்சியை வழங்குவதற்கான ஷெடியூலானது கொடுத்துருக்கிறோம் ஸோ உங்களுக்கான தேர்வு என்னவோ அதில் இணைஞ்சிக்கோங்க இணைஞ்சு சிறந்த அரசு பணியாளராக உருவாக்கிட சுபிக் குழுவின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் நன்றி நண்பர்களே